আসসালামু আলাইকুম আশুক চক্রের সকলেই ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন ভৌতিক কথা সাথে আছে আমি জফরি খান এবং সাথে বলতে চাই যে ভৌতিক কথা কিন্তু আজকে দুশো চুয়ান্নতম এপিসোডের প্রথম খণ্ড এই মুহূর্তে প্রচারিত হতে চলেছে এবং নিশ্চয়ই জানেন যে প্রথম খণ্ড মানেই কিন্তু দারুণ কিছু এবং আজকের প্রথম খণ্ডে আপনারা শুনবেন মিরাজ ভাইয়ের ঘটনা নিশ্চয়ই জানেন যে মিরাজ ভাইয়ের কিন্তু মুসা কুমিরাজের ঘটনার ইংলিশ ময়তানে যে মানে সিরিজটা চলছিল সেটা কিন্তু আজকে শেষ হতে চলেছে এবং একই সাথে আপনারা শুনবেন আব্দুল হালিম ভাইয়ের ঘটনা আর আজকে আব্দুল হালিম ভাইয়ের যে ঘটনাটা তিনি পাঠিয়েছেন না মানে মাথা নষ্ট করার একটা ঘটনা ছিল আজকে অসাধারণ একটা ঘটনা আপনারা আজকে শুনবেন মিরাজ ভাইয়ের এবং এটা খুবই ডার্ক একটা স্টোরি এবং এফ্রিজ জিনের ঘটনা এবং একসাথে ব্ল্যাক ম্যাজিক রিলেটেড একটা স্টোরি মানে দিস ইজ মানে দিস সুপার মেজিং একটা স্টোরি আপনারা শুনবেন বাট একই সাথে বলতে চাই আজকে মিরাজ ভাইয়ের ঘটনাটা আগে প্লে করা হবে এবং আব্দুল হালিম ভাইয়ের ঘটনাটা পরে প্লে করা হবে বিকজ যেহেতু একটা সিরিজ শেষ হয়ে যাচ্ছে তো আমার কাছে মনে হলো যে আগে মুসা কবিরাজ এই ঘটনাটা শেষ হোক তারপরে হালিম ভাইয়ের একটা ডার্ক স্টার শুনবো এবং আছে কিন্তু হালিম ভাইয়ের যে স্টোরিটা চলবে সেখানে কিন্তু মিউজিকটা একটু ডিফারেন্ট মিউজিক এস করেছে আশা করছি আপনাদের অসম্ভব রকম ভালো লাগবে মানে বেশ ইন্টারেস্টিং কিছু অ্যাম্বিয়েন্স আমি রেডি করেছি মাঝে মাঝে অ্যাম্বিয়েন্সগুলো ইউজ করি আমি ডার্ক স্টোরির সময় সো এনিওয়েজ আমি আর দেরি করবো আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি এপিসোডে এপিসোডে যাওয়ার আগে বলতে চাই আপনারা যদি চান যে ভৌতিক কথা স্টোরি পাঠাবেন তাহলে কিন্তু পাঠাতেই পারেন এবং ভৌতিক কথা স্টোরি পাঠাতে তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইমেল ইউজ করতে হবে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করতে হবে ইমেল আইডিটা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরিস এন্ড রেড জিমেল ডট কম বিএইচ ও ইউ টি আই কে এস টি ও আর আই এস এন্ড রেড জিমেল ডট কম ঠিক এই ইমেলে গিয়ে ঘটনা সেন্ড করতে পারেন অথবা আপনারা চাইলে কিন্তু অবশ্যই 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 যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দ্যাস ইট আর বেসিকলি আপনার কিছুই করা লাগবে না শুধু ঘটনাটা পাঠিয়ে দিলেই চলবে সো এই হচ্ছে বিষয় আর দেরি করবো না আমরা সরাসরি ঘটনায় প্রবেশ করব যাওয়ার আগে আরেকবার বলবো আপনারা যদি চান যে ভৌতিক কথার পাশাপাশি আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে যার নাম প্রেত আপনার চ্যানেল কিন্তু প্রেত শুনে আসতে পারেন এবং প্রেতে কিন্তু অনেক দিন আমি কন্টেন্ট দিতে পারিনি আজকে থেকে কিন্তু কন্টেন্ট দেওয়া শুরু হচ্ছে আশা করছি প্রেত আজকে থেকে আপনারা আবারও শুনতে পারবেন এবং অবশ্যই প্রেতের নতুন নতুন কন্টেন্টগুলো আজকে থেকে আবারও উন্মুক্ত হবে সো প্রেতের সাবস্ক্রিপশন কিন্তু আপনারা করতেই পারেন আমাদের কমেন্টে কিন্তু আমি দিয়ে গেছি প্রেতের ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্কটা আপনাকে সেখানে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর দেরি করলে আপনি সরাসরি ঘটনা প্রবেশ করি চলুন শুনে আসি বুসা কবিরাজের ঘটনা আমিও ভালো আছি আজকে যে ঘটনাটা বলবো এই ঘটনাটা এর আগে কোথাও প্রচার হয়নি জিসু ভাই যদি ঘটনাটি আপনার কাছে ভালো লাগে তাহলে আপনি আপনার মতো করে পড়ে শোনাবেন এখন আমার পরিচয়টা দিই আমার নাম মিরাচুল ইসলাম দেশের বাড়ি বরিশাল জেলা থানা গৌরনতি পোস্ট অফিস টোরকি গ্রামের নাম নন্দন পট্টি আমি একজন দুবাই প্রবাসী আমি যে ঘটনাটা পেয়েছি তার ভাষায় লিখলাম এখন আমি মূল ঘটনাতে আসি যে ভাই আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে দুশো সাতচল্লিশতম এপিসোডে আমি বুসা কবিরাজের ইবলিশ শয়তানের একটি জমির দলিল পর্চা নিয়ে একটি ঘটনার দ্বিতীয় অংশ শুনিয়েছিলাম সেদিন আমি ঘটনাটা যেখানে শেষ করেছিলাম আমি আজকে সেখান থেকে লিখে পাঠালাম আপনাদের মনে আছে বুসা কবিরাজের হাতে পাবেল মতাপর যে না তার জমির দলিল পর্চা নিয়ে যাবে এর মাঝে কালো ধোঁয়ার মতো হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় দলিল পর্চাটা আমি আজ সেখান থেকে বলছি বলছেন বুসা কবিরাজ এখন আমি বুসা কবিরাজের মতো করে বলছি কাকা আপনি আমাকে কি শোনালেন আমার তো মন হচ্ছে আমি চিৎকার দিয়ে গণনা করি খুব ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা বলে যাচ্ছে আপনার সাথে আমি বলি কি কাকা আপনি যে তরিল পর্যাটা এখন কি আপনার কাছে আছে সেই পাবেল মাতব্বর তখন বললেন যে মোজা আছে তো আমার কাছে আছে 
আমি নিয়ে আসতেছি দাঁড়ান এই বলে সে বাবেল মতা পর তার জমির পঁচাটা ঘর থেকে নিয়ে আসে এবং দলের পঁচাটা যেই না আমার হাতে দিতে যাবে এর মাঝে দেখি সেই দলের পঁচাটা কালো ধোঁয়া হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এর মাঝে চারপাশটাতে দেখলাম কালো কালো অপব আমার চারপাশটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এরা আমার উপরে হামলা করে আমি অনেকটা দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ি আমার উপরে সেই অভাবগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গলা চিপে ধরে এবং আমার মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছে এবং অনেক ব্যথা পাই আমার পায়ে আমি বুঝতে পারি নাই যে এমনটা হবে এর মাঝে দেখি আমাকে আমার জিনগুলো আমাকে সেখান থেকে অদৃশ্যভাবে পাশে নিয়ে আসে আর আমার জিনরা তখন বলে বোসা আমাদের মাফ করে দাও ওবার সময় মতো তোমার পাশে আসতে পারি নাই কারণ আমরা সেই জমির কাছে গিয়েছিলাম তাই আমাদের এখনই এই জায়গা থেকে চলে যেতে হবে কারণ এইখানে এই ব্লেস শয়তানের সৈনিকরা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে এবং এই জমির দলিল পঁচাটা তারা গায়েব করে নিয়েছে এখন কিভাবে দলিল পঁচাটা আমাদের হাতে আনতে হবে সেটা আমাদের সরদারের কাছে কি জানতে হবে আমি তখন বলি যাব কিন্তু এখন আমি চলে গেলে পাবেন মতো পরের উপরে আক্রমণ করবে এর মাঝে দেখলাম অপরটা পাবেল মোতাব্বরের ওপরে হামলা করছে কিন্তু পারছে না অন্য একটা অপব বাধা দিচ্ছে তাদেরকে যে অপরটা তাদের বাধা দিচ্ছে সে অপরটা একটা মিষ্টি কণ্ঠে বলল ওঠো মূষা তুমি এখান থেকে চলে যাও জলদি চলে যাও আমি এই কথাটা শুনে শুধু আমি আর আমার জিনরা শুনতে পাচ্ছি আমার জিনরা বলে ভূষা ভূষা মনে হয় এটা মেয়ে অপব এই জন্য একটা ভালো মেয়ে জিন হবে সে আমাদের ভালো চায় এর মাঝে দেখি সে মেয়ে অপবের সাথে অন্য অপবগুলো লড়াই করছে আমি আমার জিনদেরকে বলি তাদেরকে বাঁচাতে আমার জিনরা সেই খারাপ শয়তান অপবগুলোর উপরে হামলা করে এবং একটা পর্যায়ে খারাপ অপবগুলো সেখান থেকে চলে যায় সেই ভালো মেয়ে অপবটা তখন বলে ওঠে মূষা তুমি তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও আমি জানি তুমি এখানে আছো আর তোমার চিনগুলো আমাকে রক্ষা করেছে তার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ মূষা এই বলে সে মেয়ে অবরটা চলে যায় আমি আবার পাবেল মোতাব্বরের কাছে যাই পাবেল মোতাব্বর আমাকে দেখে বলে মূষা তুই তুমি অদৃশ্য হয়ে গেলা ওগলা কিভাবে আর তোমার এই অবস্থা কি করলো তোমার মুখে তো রক্ত বেরোচ্ছে আমি তখন বলি কাকা সমস্যা নেই আমরা কবিরাজ আমাদের টুকটাক এমনই হয় আমার জিনরা আমাকে সরে নিয়ে গেছে বাবুল মোতাব্বর তখন বলে মোসা মোসা জমির জমির দলিল পর্যাটা তোমার হাতে দিতে পারলাম না বাবা এখন এখন আমি কি করবো বলো তো আমি তখন বলি কাকা এইটা আমি খুঁজে নেব আপনি সাবধানে থাকবেন আমি এখন আসি আমি দুই দিন পরে আবার আসব আমার দাদা জিনকে নিয়ে এই বলে আমার সেই পাবল মতবরের বাসা থেকে আমার বাড়িতে চলে আসি এবং আমি আমার বাড়িতে আসার পর আমার দাদা জিনকে স্মরণ করি দাদা জিন সাথে সাথে যেন চলে আসে এবং সেই দাদা জিন চলে আসলো আর আমাকে দাদা জিন খুব রাগান্বিত হয়ে বলল মজদা তুমি এই অবস্থা কিভাবে হয়েছে তোমার মুখে রক্ত কেন আর তোমার বাইরে কি হয়েছে আমি তখন দাদাকে সমস্ত ঘটনা খুলে পড়ি দাদা এসব শুনে আমার সাথে থাকা সেই জিন সৈনিকগুলো গিয়েছিল এবং তাদের খুব রাগান্বিতভাবে ধমকাতে থাকে আমি দাদা জিনকে পড়ি দাদা দাদা আমি দাদা জিনকে বলি দাদা এনাদের কোনো দোষ নেই আপনি শান্ত হন দাদা এনারা আমাকে সময় মতো বাঁচিয়েছেন তো আমি তখন বলি দাদা কি করা যায় সে দৌড়ের বজাটা গায়েব হয়ে গেল এবং সেই মেয়ে অপরটা কেন আমাদেরকে বাঁচালো কিছু বুঝতে পারছি না আমি তখন আমার দাদা চিন বলল বুঝতা আমি খোঁজ নিয়ে দেই সেই জলিল বজাটা কোথায় আছে এবং সেই মেয়ে অপরটার পরিচয় জানতে হবে আমার দাদা চিন তার সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে বলল সময় খোঁজ নিয়ে আমাকে জানো সে জমির পাহারায় কতজন সয়তান আছে তারপর আমি যাব আমি ওদেরকে বিনাশ করব আমার বোসার উপর হামলা করেছে এর শাস্তি খুব ভয়ঙ্কর ভাবেই দিব আমি তখন দাদার সৈনিক জিনরা যারা আমার সাথে ছিল তারা বলে সর্দার আমার যখন সেই জমির কাছে যাই বোসাকে বাবেল মোতাবের বাসায় রেখে তখন আমরা সেই জমির কাছে গিয়ে অনেক কিছু দেখেছি সেই জমির পাহারায় এক শতের বেশি শয়তান সেই জমির পাহারায় আছে আর অনেক জাতের মানুষেরা আত্মা ঘোরাফেরা করছে সেই জমির ভেতর দিয়ে আর অনেকের জিনকে সেই ইবলিস শয়তান বন্দি করে তাদের সাথে সেই জমির পাহারায় রেখেছেন 
আমরা যদি সেই জিনদের আমাদের দলে আনতে পারি তাহলে আমরা সেই জমির ভেতরে প্রবেশ করতে পারবো এই বলে দাদাজিনের সৈনিকরা তাদের কথা শেষ করে আমার দাদাজিন তার শরীরের উদ্দেশ্য করে বলে তাই নাকি তাহলে আমাদের বেশি কষ্ট করতে হবে না আমরা আগামীকাল সেই জমির কাজে যাব দাদা আমাকে বাসা থেকে কোথায় বের হতে বারণ করে দিলেন সাবধানে থাকতে বলে দাদা জিন চলে গেলেন দাদা আমাকে সব কিছু বলে চলে যায় এবং তার সৈনিকরাও চলে যায় আমার শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছিল আমি শুয়েছিলাম তখন আমার খুব পানি পিপাসা লাগছিল আমি আমার শরীর ব্যথায় উঠতে পারছিলাম না পায়ে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হচ্ছিল আমি কোনোভাবে পানি কলসিটা ধরে আমার মাথার পাশ থেকে মাটিতে রাখা কলসিটায় আমি দেখি সামান্য কিছু পানি আছে এখন আমি এই অবস্থায় পানি আনব কিভাবে আমি পানি না খেয়েই শুয়ে পড়ি আমার ঘরে খাবার রান্না ছিল না কারণ আজকে সকালবেলা সেই পাবেল মাতাবরের বাসায় গিয়েছিলাম পান্তা ভাত খেয়ে আর এখন রাত কিভাবে ভাগ করব আমার গায়ে প্রচন্ড জ্বর উঠে যায় আমি না খেয়ে শুয়ে পড়ি আমি মনে মনে আমার মায়ের কথা ভাবছি আর আমার দু চোর দিয়ে যেন অঝরে পানি পড়ছিল সে আজকে আমার মা বেঁচে থাকলে আমার মাথায় পানি দিয়ে দিত এবং জলপট্টি দিয়ে দিত খুব কান্না করি মায়ের কথা ভেবে তার কিছুক্ষণ পর আমার খুব পানি পিপাসা এবং খুব ক্ষুধা লাগে আমি মনে মনে বলি এখন আর পানি না খেয়ে থাকা যাবে না এই ভেবে আমি যেই না পানির কলসিটা ধরি দেখি পানির কলসিটা ভারী ভারী লাগছে আমি কলসির উপর থেকে ঢাকনাটা তুলে দেখি পুরো পুরি পানিটা ভরে গেছে কলসিটা এবং মনে হচ্ছে এই মাত্র কেউ কলসিটা টিউবওয়েল থেকে গরম পানি ঝুনিয়ে ঝুলে রাখছে এবং শীতকাল তখন আর শীতকালে যদি কেউ টিউবওয়েল থেকে পানি পান করে সেই পানিটা গরম লাগবে কিন্তু আমি এটা দেখে লাভতে উঠে বসি আমি আরও একবার অবাক হয়ে যাই এটা দেখে আমার ঘরের ঠিক যেখানে বসে আমি খাবার খাই ঠিক সেখানে ভাত রাখা এবং সাথে আমার পছন্দের মুরগি ভুনা মাংস ভুনা রাখা এবং তার পাশে এক গ্লাস গরম দুধ রাখা এবং দুধের গ্লাস থেকে গরম তা পড়ছিল এবং এই মাত্র দুধ গরম করে রেখে দিয়েছে কয়েকজন এর মাঝে আমি শুনতে পাই কারো পায়ের নুপুরের শব্দ ধীরে ধীরে নুপুরের শব্দটা আমার ঘরের মাঝখানে প্রবেশ করলো এবং সাথে সাথে কি মিষ্টি সুভাষ যেন বেলি ফুলের গন্ধে একেবারে চারিদিকটা সুগন্ধিতে ভরে গেল আমি বলে উঠি কে কে আমার ঘরে প্রবেশ করেছেন তখন আমি শুনতে পাই এক মিষ্টি কণ্ঠে কেউজন বলে উঠল মূসা আমি ভয় পাবেন না আমার নাম পুষ্পা অঞ্চলে আমি সেই মেয়ে অবটা যে আপনাকে দুপুরবেলা মাতপুরের বাড়ি থেকে বাঁচিয়েছে আমি হলাম সেই মেয়ে একজন হিন বংশের হিন্দু ধর্মের নারী জিন মুসা এই কথাটা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে যাই আমার চারপাশে খুঁজতে থাকি আর বলি মনে পড়েছে কিন্তু আপনি আমার বাড়িতে কি মনে করে আসলেন আর আপনি আমাকে এত সাহায্য করছেন কেন এর পিছনে আবার আমার ক্ষতি করার কোনো উপায় নিতে আবার সেই পুষ্পা অঞ্চলি তখন বলে উঠল মুসা আমি আপনার কাছে এসেছি এর পেছনে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই আমি আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলাম এসে দেখি আপনার শরীর খুব অসুস্থ তাই আমি আপনার জন্য পানি আর খাবার নিয়ে আসি আমি তখন বললাম কিন্তু আপনি আমার কাছে সাহায্য কি চান সে পুষ্পা অঞ্জলি বলে উঠল মুসা আপনি আগে খাবারটা খেয়ে নেন না খেতে খেতে আমি সবকিছু খুলে বলছি আমারও খোদা লাগছে খোদায় আমার পেটের মধ্যে যেন ইঁদুর দৌড়াচ্ছে এরকম লাগছিল আমি খাবার খাওয়ার জন্য বিছানা থেকে উঠতে পারছিলাম না তখন সেই পুষ্পা অঞ্জলি মানুষ রূপ পরিবর্তন করল এবং আমি দেখি এক রূপসী মেয়ে আমার ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাকে দেখে আমি চোখ সরাতে পারছি না মাশাল্লাহ এত সুন্দরী সেই পুষ্পা অঞ্জলি মেয়ে চিন্তা আমাকে সে বলে উঠে এমন করে তাকিয়ে আছেন কেন আমার লজ্জা লাগছে এ বলে সে হেসে দিল আমিও একটু লজ্জা পেয়ে যায় সে আমাকে ধরে বিছানা থেকে খাবার কাছে নিয়ে আসে আমি হাঁ করে তাকিয়েছিলাম তার দিকে তারপরে আমি খাবার খেতে বসি এবং সে পুষ্পা অঞ্জলিকে বলি আপনি খেতে পারবেন খাবার সে বলল হুম পারবো আমরা দুজন বসে খাবার খাচ্ছি আমি তখন বলি আপনি কিভাবে আমার বাড়ির খোঁজ পেলেন আর আমার কাছে কি সাহায্য চান সে পুষ্পা অঞ্জলি আমাকে বলল মূসা মূল তো আমি আপনার খোঁজ পেয়েছি আপনার চিন্তের মাধ্যমে আপনার চিন্তা ওই পাবল মতপুরের জমির চারপাশে ঘুরছিল আমি তাদের থেকে বুঝতে পারি তারা ভালো চিন 
তারপরে আমি তাদের দূর থেকে নজর রেখেছি যে তারা কি করে এর মাঝে দেখি তারা খুব দ্রুতভাবে সে থেকান থেকে চলে আসে আমিও তাদের পিছু নিলাম তারা দেখি ওই পাবেল মাথাপুরের বাড়ি ঢুকে গেল এবং আপনাকে সে খারাপ চিনগুলো হামলা করলো আর আপনার চিনরা আপনাকে সেখান থেকে রক্ষা করে আমি সেই অবগুলোর সাথে লড়াই করি আমি বুঝতে পারছিলাম আপনি একজন কবিরাজ এবং আমি খুব ভালো মানুষ তাই আমি আপনার পিছনে ছিলাম আপনাদের মাছ পথে হারিয়ে ফেলি আমি আপনার শরীরের কণ্ঠে আপনার বাড়ির তরিতে চলে আসি চিফি ভাই আমি একটু এখানে থানছি কারণ এখানে আপনাদের জন্য নতুন একটা ঘটনা লিখে দিলাম সেটা হলো এই পুষ্পা অঞ্চলে একজন হিম বংশের হিন্দু মেয়ে চিন তার বাবা মাকে সে এবলিশ শয়তান বন্দি করে রেখেছে এবং পরিবারের সাথে গিয়ে হয়েছে এবং পুষ্পা অঞ্জলি এবং তার বাবা মা কে মোসা কবিরাজ সেই এবলিশ শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করার পরে এই পুষ্পা অঞ্জলি এবং তার বাবা মা মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে এবং মুসা কবিরাজের সাথে এই পুষ্পা অঞ্চলের বিয়ে হয় যে ভাই এবং ভৌতিক কথা চ্যানেলের সকল লিসিনারদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা যদি নতুন ঘটনা শুনতে চান তাহলে আপনি আমাদের মুসা কবিরাজের সাথে কিভাবে এই পুষ্পা অঞ্চলের বিয়ে হলো এবং এই পুষ্পা অঞ্চলে এবং তার বাবা মা কোন ধর্মের এবং মুসলিম ধর্মের গ্রহণ করেছিল এই ঘটনাটা লিখে পাঠাবো ইনশাআল্লাহ সময় কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু তাহলে অবশ্যই ঘটনা লিখে অবশ্যই নিয়ে আসবো আপনাদের মাঝে ঘটনা আমি যখন শুনেছি তখন আমি নিজেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে ভাই আমি এখন আপনাদের সময় নষ্ট না করে ঘটনায় প্রবেশ করছি আমি পুষ্পাঞ্জলির সমস্ত ঘটনা শুনে আমার চোখ থেকে অশ্রু পড়ছিল এবং তার বাবা মার জন্য খুব খারাপ লাগে পুষ্পা অঞ্জলি আমাকে তার জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি বলার পরে অঝরে কান্না করে এবং আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি ইনশাল্লাহ আমি আপনার বাবা মাকে এবলিশ সাধারণের হাত থেকে মুক্ত করে আনবো এইটা শিওর তারপর আমি সেই পুষ্পা অঞ্জলিকে জিজ্ঞেস করি সেই পাবল মাতাবরের জমির দলিল পঞ্চাটা কোথায় আছে সে আমাকে বলে মুসা আপনি এটা নিয়ে ভাববেন না আমি জানি ওই দলিল পঞ্চাটা কোথায় আছে পুষ্পা অঞ্জলি তখন আমাকে বলে মুসা সে দলিল পঞ্চাটা ওই ইবলিশ শয়তানের হাতে আছে কিন্তু কোথায় আছে তা জানি না আমি দেখেছিলাম ইবলিশ শয়তানের চামচারা নিয়ে গেছে এটা শুনে আমি একটু মনে শান্তি পাই এবং একটা চিন্তা মাঝে পড়ে যায় কিভাবে এই দলিল পঞ্চাটা খুঁজে পাবো এবং আমার হাতে আনবো এবং পাবেল মতাম্বরকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করে আনবো কিভাবে তারপরে পুষ্পা অঞ্জলি আমাকে বলে মুসা আপনি এখন শুয়ে পড়ুন আমি আগামীকাল আবারও আসবো এই বলে সেদিন রাতে পুষ্পা অঞ্জলি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় আমি ও সেই পুষ্পা অঞ্জলির কথা ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়ি অনেকটা সুস্থ অনুভব করি এর মাঝে দেখি আমার দানা চেন আমার কাছে এসে মুচকি মুচকি হাসি দিয়ে বলছে ও হে মজা আমি খুব খুশি হলাম আজকে তোমার মনের মতো আনন্দ আমার নাতির মুখে এতদিন পরে হাসি দেখলাম আলহামদুলিল্লাহ এই বলে সে হাসতে হাসতে দাদাজিন বলে উঠলো তাহলে এত কিছু ভালো 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 হবে না খুব ভালো একজন মেয়ে জিন পুষ্পাঞ্জলি এবং খুব শক্তিশালী হিন বংশের মেয়ে তবে সে হিন্দু ধর্মের আমি কথা বলে দেখব সে যদি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তোমার সাথে তাকে বিয়ে দেব আমি দাদা চিনের কথা শুনে লজ্জায় থতমত খেয়ে পড়ি দাদা আপনি এতক্ষণ আমাদের কথা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছেন বুঝি আমার দাদা চিন তখন বলে উঠে আসলে আমি অনেক আগে এসেছিলাম একটা জরুরি খবর দিতে কিন্তু এসে তোহি তোমাদেরকে তাই আমি তোমাদের বিরক্ত করে নাই আমি তোমাদের কথাগুলো শুনছিলাম এবং ওই পুষ্পাঞ্জলির পরিবারের উপরে কি হয়েছে সেটা শুনে আমার খুব কষ্ট লাগছে আমি তখন বলি দাদা এখন আমাদের হাতে দুইটা পরিবারের মুক্তির জন্য কাজ করতে হবে কিন্তু সে পাপের মোতাবরের জমির তরিল পর্যায়ে কিভাবে আনা যাবে আমাদের হাতে এবং ওই ইবলিশ হতানের বিনাশ করা যায় একটু ভাবুন তো দাদা আমাকে বলে এইটা নিয়ে তোমার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমি সব খবর নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি আর এই কথা বলার জন্য আমি তোমার কাছে এসেছিলাম আমি তখন বলি তাই নাকি দাদা এটা তো খুব ভালো খবর তাড়াতাড়ি বলেন না আমাকে দাদা আমাকে বলল মুসা আমি তোমাকে সব বলবো কিন্তু আমার কেমন জানি একটা বিপদ সংকেতের আবাস ভাসছি আমি তখন বলি দাদা আমাদের উপর যত বিপদ আপদ আসুক না কেন আমি এই দুই পরিবারকে মুক্ত করতে চাই তাতে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় আমি হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করতে রাজি আছি 
এই কথা শুনে দাদাজিন বলে উঠল ও হে মজা এত চুপ থাকবে নাকি আমাকে পুরো কথা বলতে দেবে আমি চুপ করে থাকি আর বলি আচ্ছা দাদা আপনি বলেন তাহলে দাদা একটু চুপ করে থাকি আর বলে মোসা আমি যতটুকু বুঝলাম সেটা হলো সেই জমির দলাল পর্যার ভেতরে সে এবলি শতানের প্রাণ বাধা আছে আর এবলি শতানকে বিনাশ করার জন্য একটা মন্ত্র আছে এবং সেই মন্ত্রটা এবলি শতানের শক্তির বাজানে রাখা আছে কিন্তু ওই জমির দলিল পর্যাটা আমাদের হাতে পাওয়াটা খুব কঠিন কাজ এতে আমাদের মৃত্যুর আশঙ্কা আছে কারণ স্বয়ং শয়তানের শয়তানের প্রাণ বিনাশ করা এতটা সহজ হবে না আমি তোমার জন্য সব কিছুর সাথে মোকাবেলা করতে রাজি আছি আমি তখন বলি দাদা আমি থাকতে আপনাকে সেখানে যেতে দেব না আগে আমি যাব সেই ব্লি শতানের সাথে লড়াই করতে তারপরে আপনি যাবেন আমি নিজেদের মধ্যে কথা বলছি রাত তখন একটা হবে এর মাঝে দেখি দাদা কিছু সৈনিক চিন আমাদের কাছে ছুটে আসে দাদা তখন বলে উঠে এত আতঙ্কিত লাগছে কেন সবাইকে দাদা সৈনিকরা তখন বলে সর্দার খারাপ খবর আছে সেই পাবেল মাতা বর আর বেশি নেই তোকে সেই ব্লিস শয়তান খুব নির্মম ভাবে মেরে ফেলেছে তোর লাশ খুঁজে পায়নি আমাদের কিছু সৈনিক মারা গেছে আমরা আমাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি আর দাদা এই কথাটা শুনে খুব চিন্তায় পড়ে যায় এবং খুব কষ্ট পায় পাবেল মতপুরের মৃত্যুর কথাটা শুনে আমি কেঁদে ফেলি আর দাদাকে বলি দাদা পাবেল মতপুর আমাদের উপরে ভরসা করে একটু বাঁচার আকুতি করেছিল কিন্তু তা তো পারলাম না আমি দেশের বিনাশ চাই কিন্তু যেভাবে হোক না কেন বিনাশ চাই দাদাও তখন বলে উঠল মোসা আমরা আগামী কালই যাব ওই ব্লিস শয়তানের বিনাশ করতে এবং অনেক ক্ষতি করেছে ও মানুষের আমি দাদাজিনের কথা শুনে পড়লাম দাদা আমরা একবার সেই মারিদ বাদশাহজিনকে সব কিছু খুলে বলি দেখি সে সে কিছু আমাদের সাথে যায় কিনা তাহলে আমাদের জন্য আরও ভালো হবে দাদাজিন তখন বলে উঠে তুমি খুব ভালো একটা কথা বলেছ আসলে আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি আগের মতো সব মাথায় আসে না দাদা বলে উঠে আচ্ছা মোসা আমি আমার রাজ্যে গিয়ে বাদশাকে আহ্বান করব। এই কথা বলে দাদা তার রাজ্যের উদ্দেশ্যে চলে যায় এবং তার সৈনিকরাও চলে যায় আর আমাকে সাবধানে থাকতে পারে আমি ঘুমাতে পারছি না পাবেল মাতব্যের মৃত্যুর কথা শুনে আমি সজাগ ছিলাম আমি খারাপ কিছু যেন টের পাচ্ছিলাম এবং আমার চারিপাশে অনেকগুলো ঘুরছিল কেউ একজন এরকম টাই টের পাচ্ছিলাম আমার বাড়িটা বন্ধ করা ছিল তাই কোনো খারাপ কিছু প্রবেশ করতে পারবে না আমার বাড়ির সীমানার ভেতরে আমি শোয়া থেকে উঠে আমার ঘরের একটা জানালা খুলে বাইরে তাকে দেখি শত শত অবব আমার বাড়ির চারপাশে ঘুরছে আমাকে কেউ বলল এর মাঝে দেখে সেই ভয়ঙ্কর রুপি অভাব গুলো পালিয়ে গেল আমি দেখি আমার দাদার সৈনিক জিনগুলো তাদের উপরে হামলা করেছে আমি তাদের জিনতে স্মরণ করি এবং দাদা দেখি সাথে সাথে আমার কাছে চলে আসে এবং বলে বোসা তুমি ঘুমিয়ে যাও ওই সাধারণগুলো আর আসবে না সকালবেলা আমি তোমার কাছে আসবো এই বলে দাদা আবার চলে যায় আমি কখন ঘুমিয়ে পড়ে আমি নিজেও জানি না ঘুম ভাঙে যখন তখন সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠি এবং উঠে ফজরের নামাজ শেষ করে আমার বাড়ির উঠানে বসে আছি এর মাঝে আমার দাদাজিন এবং তার সৈনিকগুলো ছিল তাদেরকে নিয়ে আসে আমাকে তখন দাদাজিন বলে মৌজা আমরা এখন সেই জমির কাছে যাব আবার সেই বাদশাহজিনকে বলেছি সে বলেছে যদি তাকে দরকার পড়ে তাহলে তাকে স্মরণ করতে সে সাথে সাথে চলে আসবে এই বলে দাদা আমাকে কিছু জিনিস দিল এবং একটা তারওয়াল দিল কিভাবে আমি ইবলিশ শয়তানকে বিনাশ করব সেটা উপরে দিল আমি সব কিছু নিয়ে দাদার সাথে অদৃশ্য হয়ে সেই জমির কাছে চলে যাই কিন্তু আমি সেই জমির ভেতর প্রবেশ করতে পারছি না এর মাঝে দেখি সেই পুষ্পা অঞ্জলি আমাদের কাছে ছুটে আসে আর বলে মুসা এখানে আপনারা এখন প্রবেশ করতে পারবেন না কারণ সে এই ব্লিশ শয়তানের মায়া চাল দিয়ে বাধা আছে এখানে আপনি সবাইকে নিয়ে আমার সাথে আসুন আমি আপনাদের এই মায়া চাল কাটিয়ে নিয়ে যাব আমরা সবাই সেই পুষ্পাঞ্জলি কথা মতো তার সাথে যেতে থাকি এবং সেই জমির ভেতরে প্রবেশ করি সব কিছু আমাদের কাছে অকল্পনীয় মনে হচ্ছিল কিন্তু না যা কিছু দেখেছি সব কিছুই যেন ব্যস্ত আমরা সেই জমির ভেতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে দেখি শত শত অবব আমাদের দিকে তেড়ে আসছে এবং দাদাজিন বলে 
মোসা তুমি অদৃশ্য ভাবে থাকবা যদি তোমার উপরে হামলা করতে না পারে আমি তখন বললাম ঠিক আছে দাদা এর মাঝে দানাজিনের সৈনিক এবং দানাজিন সে অবয়বের সাথে লড়াই করছে প্রায় পাঁচ ঘন্টা লড়াই করার পর সে অবগুলোকে মেরে ফেলে আমার দাদা চিন এবং তার সৈনিক চিনরা মেরে কিন্তু আমরা কেউ সে এই ব্লিশ সাদানকে দেখতে পাচ্ছিলাম না দাদা আমাকে বলে মোজা মোজা এখন তুমি মানুষ রূপে পরিবর্তন হয়ে যাও এবং রুকাতে বসে পড়ো তাহলে তুমি ব্লিশ সাদানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবা এবং তাকে দেখতে পারবা আমি ওর সাথে সাথে মানুষ রূপে পরিবর্তন হয়ে যায় এবং রুকায় করতে বসে পড়ি দাদার সেখানে দোয়া মন্ত্র পড়ছি অনেকক্ষণ রুকায় করার পরও দেখি সে ইবলিশের আপির্ভাব হচ্ছে না এর মাঝে দেখি পুষ্পা অঞ্চলে এসে আমাকে বলছে মুসা এইভাবে ইবলিশ সাদানা আসবে না আমি তার একটা দুর্বলতা জানি আপনি এইটা করলে ইবলিশ সাদানা দ্রুত আসতে পারে আমি বলি কি সেই দুর্বলতা তখন পুষ্পা অঞ্চলে আমাকে বলে আপনি জমি ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু দেবেন তাহলে দেখবেন এই ইবলি শয়তান হাজির হবে আমি এই কথাটা শুনে অনেক লজ্জিত বোধ করি আর বলি ধুর এই সময় মজা করছেন কেন এটা বলতেই পুষ্প অঞ্জির বলে আরে মজা করছি না সত্যি যা বলছি তাই করেন দাদা আমাকে বলে মজা তুমি পুষ্প অঞ্জলি কথা মতো দায় করো আমি এক পর্যায়ে সেই জমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুষ্প অঞ্চলকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেই সাথে সাথে দেখি এর মাঝে পুরো বাগানটা বাতাসে উড়ে যাবে এমনটা মনে হচ্ছে আমরা দেখতে পাই এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে এক অভব সে আমাদের দিকে ছুটে আসে আর আমাকে বলে এই বলে সে ইংলিশ শয়তানটা আমার উপরে হামলা করতে আসে কিন্তু পারছে না এর মাঝে দাদাজিন এবং তার সৈনিকরা সেই ইংলিশ শয়তানের উপরে হামলা করে এবং একটা পর্যায়ে এই ব্লিশ শয়তানকে বন্দি করে দাদা আমাকে বলে তুমি এখন আবার রুকা করো এবং সেই জমির দলিল পর্যায় কোথায় আছে জিজ্ঞেস করো আমি তাদের কথা মতো রুকা করি এবং একটা পর্যায় দেখি সে ইবলিশ শয়তান খুব ভয়ঙ্কর কণ্ঠে চিৎকার করতে থাকে আর বলে তখন দাদা আমাকে যেমনটা শিখে দিয়েছি গিয়ে করতে হবে আমি তেমনটাই করলাম এর মাঝে দেখি পুষ্প অঞ্চলে ঝড়ের গতিতে সেই ইবলিশ শয়তানের উপরে হামলা করে আর বলে ধুই আমার মা বাবাকে ফিরিয়ে দে শয়তান সে ইবলিশ শয়তানটা পুষ্প অঞ্জলিকে ছুড়ে অনেক দূরে ফেলে দেয় আমি রুকা করছি তো করছি তাই আমি পুষ্প অঞ্জলিকে বাঁচানোর তো যেতে পারছি না এর মাঝে দাদা পুষ্প অঞ্জলিকে পাশে রেখে যায় এবং তারপরে দাদা আমাকে ইশারা দিল এই ব্লিশ শয়তানের গায়ে জমজমের কূপের পানি ছিটিয়ে দিতে আমি সাথে সাথে ছড়ি মারি এবং জমজম কূপের পানি ছড়ে মারি এবং ইবলিশ শয়তান ছটফট করতে থাকে আর বলে আজকে কেউ আমার হাত থেকে রেহাই পাবি না এই কথা শুনে দাদা জেনে ইবলিশ শয়তানকে খুব জোর জোরে আছাড় মারে ইবলিশ শয়তানটা চিৎকার দিয়ে বলে দাদা জিন তখন বলে উঠে পুষ্পা অঞ্জলির বাবা মা কোথায় ইবলিশ শয়তান তখন বলে উঠে অবি তাদের ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিবি তো দাদা তখন বলে আগে তুই বল তারা কোথায় আছে তারপরে ইবলিশ শতান বলে এই বগরের মাঝে সারা কাছে সেই গাছের নিচে একটা বোতলের মাঝে পোতা আছে এই কথাটা শুনে পুষ্প অঞ্জলি তার বাবা মাকে সেখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসে আমরা দেখি পুষ্প অঞ্জলি বাবা মা এখন মুক্তি পেয়ে গেছে এটা থেকে দাদা আমাকে ইশারা করে এই ব্রিশ শতানের মাথার বাম পাশের শিংটা ভেঙে ফেলতে কারণ তার মাথার বাম পাশের শিংয়ের মাঝে সে জমির দলিল পর্যাটা লুকিয়ে রাখছে আমি দাদার ইশারার মতো আমি দাদার কথায় তার তারোয়াল দিয়ে এক কোপ মারি এবং সাথে সাথে সে এই ব্লিশ শতানের শিংয়ের ভেতর থেকে সেই দলিল পর্যাটা বেরিয়ে আসলো সাথে সাথে আমি দলিল পর্যাটা আমার হাতে নিয়ে নিই এটা দেখে এই ব্লিশ শতান সাথে সাথে আমাকে একটা আছার মারে আমি অনেকটা দূরে ছিটকে পড়ি এবং অনেক বেশি ব্যথা পাই আমার দাদা এটা দেখে দাদা জিন এবং সৈনিকের জিনগুলো এই ব্লিশ শতানের 
উপরে হামলা করে এবং দাদার সাথে এবং ইবলিস শয়তানের মাঝে ভয়ঙ্কর এক লড়াই শুরু হয়ে যায় একটা পর্যায়ে সে ইবলিস শয়তান তার এক শিং দিয়ে গুত মারে এবং দাদার পেটে ঢুকে যায় এবং দাদা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে এর মাঝে সেই মারিদ জিন বাদশা জিনকে স্মরণ করি আমি এবং সাথে সাথে সেই বাগানের চারপাশে শো শো করে একটা আগুনের লাফা আমাদের কাছে যেন ছুটে আসে আমি বুঝতে পারি বাদশা জিন চলে এসেছে বাদশা জিন এসে আমাদের এই অবস্থা করেছে ইবলিশ শয়তানের সাথে সাথে দেখি সেই মারিদ জিন বাদশা জিনকে ইবলিশ শয়তান অদৃশ্য হয়ে পালিয়ে যায় এবং সাথে সাথে বাদশা জিন ও ইবলিশ শয়তানের দিকে ছুটে যায় একটু পর দেখি উপর থেকে ধপাস করে সেই বাগানের মাঝে সেই ইবলিশ শয়তানটা মাটিতে পড়ে গেল এবং সেই মারিদ বাদশা জিনটা ইবলিশ শয়তানের শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলল কিন্তু তারপরে ইবলিশ শয়তান বলে উঠছে আমাকে বিনাশ করা তো সহজ নয় দাদা আমাকে তখন বলে বুঝদা তুমি লুকায় বসো জলদি বসো এবং ওই দলিল বর্জারা ঠিক মাঝখানে তোমার বাম হাত রাখো এবং সেই দোয়াটা পড়ো চোখ বুঝে তাহলে তুমি সব কিছু বুঝতে পারবে আমি ওর সাথে সাথে আমার বাম হাতটা দলিল পর্যার মাঝখানে রাখি আমি বুঝতে পারি আমার বাম হাতটা পুড়ে যাচ্ছে এবং কেউ আমার গলা চেপে ধরছে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না আমার নাক মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছে দাদা এটা দেখে বলে বোঝা তোমার যত কষ্ট হোক তুমি রুকা দেওয়া হবে না চোখ খুলবে না আমি যতক্ষণ না চোখ খুলতে বলি এর মাঝে দাদা আমাকে বলে মোজা তুমি এখন চোখ খুলো এবং দাদা আমাকে বলে মোজা তুমি কি বুঝতে পারছো কিছু আমি তখন বলি জি দাদা তারপর দাদা বলে তাড়াতাড়ি তুমি এই দলিল পর্যটা আগুনে পুড়ে গেল তাহলে এই ব্লিজ বিনাশ হয়ে যাবে ঠিক তখন সে ইবলিশ শয়তানটা এক ধন করে চিৎকারিতে পড়ে উঠে তুই এই জমির দলিল পর্যটা আগুনে পুরাবি না আমি সাথে সাথে সে দলিল পর্যটা আগুনে ফুরিয়ে ফিরি আর তারপরে দেখি সে এই ব্লিশ শয়তানটা ছটফট করতে করতে ধুলোয় মিলে গেল দাদার কিছু সৈনিকটা মিলে দাদাকে ধরাধরি করে দাদার রাজ্যে নিয়ে যায় আমরাও সাথে সাথে দাদার রাজ্যে চলে যাই দাদার অনেক আহত হবার কারণে দাদার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় এবং দাদার এই অবস্থা দেখে আমরা সবাই কান্না করে ফিরি এবং আমাদের বাদশা জিনটা সান্ত্বনা দিয়ে বলে আমি তোমার দাদাকে আমার রাজ্যে নিয়ে যাব যতদিন না আমাদের সর্দার সুস্থ হয়ে যায় তুমি এই রাজ্যেই থাকবা আর আজ থেকে ওই জমির অভিশাপ মুক্ত হয়ে গেছে আর ভয় নেই এখন সেই জমিতে যে কেউ ফসল এবং বসতি বানাতে পারবে যা ইচ্ছা করতে পারবে আর কোনো সমস্যা নেই আমি আর পুষ্পা অঞ্জলি মা বাবা দাদার রাজ্যে থেকে যাই চার দিন পরে দাদা সুস্থ হয়ে আবার তার রাজ্যে ফিরে আসে আমরা দাদাকে সুস্থ করে দিই খুব খুশি হলাম এবং আল্লাহর কাছে অনেক সুপ্রিয়া জানাই দাদা তখন বলে মোজা আমি এখন অনেকটাই সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ দাদা তারপর বলে মোজা তুমি সে পাবেল মোতাব্বরের নামে একটা গায়েবি জানাজা দিয়ে তার সেই জমিটাকে তিনখানার নামে দিয়ে দিও এবং পাবেল মোতাব্বরের বাড়িতে যত জমি আছে গরিব মানুষের মাঝে দান করে দাও আল্লাহ যেন সে পাবেল মোতাব্বর এবং তার পরিবারকে জান্নাত নাসিব করেন আমি আমিও তাদাকে বলি জি দাদা আমাকে পাবল মতব্বর এমনটাই বলেছিলেন মৃত্যুর আগে সেদিন আমি ভুলি নাই তারপর আমি সেই পাবল মতব্বরের নামে গায়বি জানা যা দেই এবং সেই জমি এক একটা এতিমখানাতে দান করে দেই সেখানে একটা মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয় এবং তারপর বাড়ির যত জমি ছিল সেই এলাকার কিছু গরিবদের দান করে দেই এবং সেই পুষ্পা অঞ্জলি মা বাবা আমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানায় এবং সেই থেকে আমাদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক হয়ে যায় যে সবাই এই ছিল মুসা কবির আজও ইবলিশ সন্তানের জমির দলিল পর্যায়ের ঘটনার সমাপ্ত এবং যশ ভাই আমি সবার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই সেটা হলো আমি ঘটনার মাঝে বলেছিলাম পুষ্পা অঞ্চলের পরিবারের সাথে কি ঘটেছিল এবং সে ইবলিশ সন্তান কেনই বা তার মা বাবাকে বন্দি করেছিল এবং পুষ্পা অঞ্চলে এবং তার মা বাবা কেন মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করল এবং মুসা কবিরাজের সাথে বিয়ে হলো কিভাবে এবং এই ঘটনাটা সবাই যদি শুনতে চান আমি অবশ্যই লিখে পাঠাবো ইনশাআল্লাহ যিশু ভাই এবং ভৌতিকতার সকল বিশ্লারগণ সবাই যদি এই পুষ্পা অঞ্জলি এবং মুসা কবিরাজের নতুন ঘটনা শুনতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমার ভৌতিক কথার চ্যানেলের সকল লিসনারদের উদ্দেশ্যে বলছি আমরা 
আপনাদের ঘটনা শুনেন কিন্তু একটা লাইক দেন না কমেন্ট করেন না এটা কিন্তু ঠিক নয় আমাদের ভৌতিক কথা চ্যানেলে এখন ষাট হাজার সদস্য আছে কিন্তু আমাদের ঘটনাগুলো শুনেন লাইক কিন্তু করেন না এবং অনেকেই কমেন্ট করেন না আপনারা বেশি করে কমেন্ট করবেন এবং লাইক বেশি করে দেবেন আমাদের ভৌতিকতা চ্যানেলটা সবাই বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সবাই লাইক কমেন্ট করে আমাদের পাশে থাকবেন আমি চাই আমার নতুন ঘটনার জন্য সবাই কমেন্ট করে জানিয়ে দিন তাহলে আমি খুব সুন নতুন ঘটনা নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আমার কথায় যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ঘটনা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আপনাদের উৎসাহ পেলে আবারও ঘটনা ডেকে পাঠাবো যে ভাই আর যদি আমার লেখার কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন অবিরাম ভালোবাসা এবং দোয়ারু এবং দীর্ঘজীবী হোক প্রতি কথা পাশে আছি থাকবো ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ ভাই সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন এবং পাঁচ হতে নামাজ পড়বেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা প্রতি রাতে আপনাদের জন্য নতুন নতুন ঘটনা যেন নিয়ে আসতে পারি এবং আপনাদের প্রিয় ভাই এবং জেষ ভাই তার জন্য দোয়া করবেন আমাদের ঘটনাগুলো কানেক্ট করে একাই দিন রাত পরিশ্রম করে আপনাদের ঘটনাগুলো অসাধারণভাবে প্রচার করেন আপনাদের মাঝে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় পরিচার ভাই জেষ ভাই আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আবার কথা হবে নতুন কোন ঘটনাতে ইতি আপনাদের ভৌতিক কথার প্রিয় অফিসিয়াল ডায়মন্ড স্টোরি টেলার মিরাজ ইসলাম দুবাই থেকে বলছি আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম Finally, finally, uh, this awesome series has been end. This is amazing, super amazing. I'm the body. Oh my goodness. Finally, I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. Because I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. Because I'm always there. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. আলহামদুলিল্লাহ যে তিনি আমাদেরকে সবসময় যেভাবে ঘটনা দিয়ে এসেছেন এত অসাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে যা আমি এসে আসতে পেরেছি এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা গৌরবের বিষয় আমি মনে করি এরকম মানুষ আমাদের সাথে আছেন ভৌতিক কথার সাথে আছেন এরকম নিবদ্ধিত প্রাণ আমার সাথে আছেন এইটা আমার জন্য অনেক অনেক বড় বিষয় ভাই এটা আমি আসলে বলে বুঝাতে পারবো না আমাদেরকে ভাল লাগে মানুষটাকে দারুণ একটা মানুষ আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা মুসা কবি রাজের ঘটনা শুনলাম আজকে এবং ইনশাল্লাহ এই সিরিজটা পুরোপুরি আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো যেহেতু আজকে শেষ হয়ে গেল সো আমি দেরি করবো না আমি অবশ্যই কাল পশুর মধ্যে আপনাদেরকে আপলোড করে দেবো এতে করে আপনারা অবশ্যই শুনতে পারবেন মুসা কবিরাজের ঘটনাগুলো এবং আপনারা দারুণ এক রোমাঞ্চকর ফিলিংস পাবেন আশা করতেছি এবং এটাও আশা করবো যে আপনারা সবাই কমেন্ট করে জানাবেন যে অবশ্যই পুষ্পাঞ্জলির ঘটনা শুনতে চান কিনা ভাই কিন্তু অবশ্যই বলেছেন ইনশাল্লাহ শুন নিয়ে আসবেন আশা করছি আপনাদের দারুণ সুন্দর ব্যক্তি ঘটনাটি এবং পুষ্পাঞ্জলির ঘটনা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন পুষ্পাঞ্জলির ঘটনা মানে মানে মুসা কবির আছে নতুন একটা স্টোরি যাই হোক আমরা বুঝতেই পারছি যে দারুণ কিছু হতে চলেছে আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে সো দিস ইজ ইট আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের আরেকজন অফিসিয়াল ডায়মন্ড স্টোরি টেলারের ঘটনা চলে যাবো নিশ্চয়ই জানেন সেই মানুষটা আর কেউ নয় সেই মানুষটা হচ্ছে আপনাদের সবার পছন্দের হট টাইম ফেভারেট হালিম ভাই একজাক্টলি ওয়ান এন্ড অন দি হালিম ভাইয়ের ঘটনায় চলে যাচ্ছে আশা করছি হালিম ভাইয়ের স্টোরি আপনাদের মাথা নষ্ট করে দেবে চলে যায় এই ঘটনায় আমি আব্দুল হালিম থানা তিতাস জেলা কুমিল্লা এখন সৌদিয়ার প্রবাসী আমি অতি দুঃখের সাথে বলছি গত শনিবার দুদিন আগে আমার বড় ভাইয়ের তিন বছর বয়সী ছেলে পানিতে পড়ে মারা গেছে সকলের কাছে দোয়া কামনা করছি যাদের পাখি জানাতে ভালো থাকুক ইন্না ইলাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিয়ন আল্লাহ তার ভাতিজাকে অনেক ভালো রাখুক 
ঘটনাটি যেভাবে পেয়েছি সিলেট জেলা থেকে ঠিক সেভাবেই বলছি সিলেট জেলার পাহাড়ি এলাকার পাশে ইন্ডিয়ান বর্ডার ঘটনাটি সেই ইন্ডিয়ার মহাদেশের সময় ঘটনার সময়কাল আনুমানিক উনিশশো থেকে উনিশশো উনিশ সাল হবে কারণ ডায়েরিতে একটি তারিখ ছিল উনিশশো থেকে উনিশ সাল তখন ছিল ইংরেজদের শাসন আমল আমি ঘটনাটি যার কাছ থেকে পেয়েছি সেটা একটা ডায়েরির আকারে পেয়েছি যদিও ডায়েরিটা অদ্ভুতভাবে পেয়েছিল এবং অদ্ভুতভাবে হারিয়ে গেছিল আমি ঘটনা বলার আগে প্রথমত ডায়েরি পাওয়ার ঘটনাটা বলছি ঘটনাটি যে দিয়েছে আমি তার ভাষায় বলছি আমি শাহরুখ আমার বয়স উনত্রিশ বছর ডায়েরিটা পাওয়ার সময়কাল দু হাজার সাল আমি তখন কলেজে পড়ি আমার বাবা গরুর ব্যবসা করে দেশে ব্যবসার পাশাপাশি ইন্ডিয়া থেকেও গরু আনতো মাসে দুই থেকে তিনবার জানান পড়ত মানে দুই থেকে তিনবার গরু আসতো বর্ডারে এবং বর্ডার পার করে গরু আনা হতো অনেক রিস্কের ব্যাপার ছিল তাই বাবা প্রায় সময় বলতো ইন্ডিয়া থেকে গরু আনা বন্ধ করে দেবে তাও কোনোদিন বন্ধ হতে দেখিনি টাকা লো সকলকে গ্রাস করে রাখে আমিও একদিন জেদ করে বাবার সাথে যাব বাবা বারবার বলতো সেখানে বিপদ অনেক তাও যেন আমি জেদ করতে থাকি আমার জেদের কাছে বাবা এক সময় হেরে যায় এবং আমাকে সাথে করে নিয়ে যায় রাত তখন দুটো আমি বাবা ও বাবার একজন সহযোগী বর্ডারের কাছে গিয়ে বসে থাকি বর্ডার কার্ড হেঁটে হেঁটে পাহারা দিচ্ছিল এবং বর্ডার কার্ডের এক পাশ থেকে অন্য পাশ হেঁটে যেতে পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো সময় পথ থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে গরু বর্ডার পার করা এবং আমরা সেখান থেকে নিয়ে আসা আমি বুঝতে পারি ব্যাপারটা অনেক জটিল আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ওপার থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে একটি ঢিল ছড়ে মারে এটা নাকি নিয়ম ঢিল ছোড়ার সাথে সাথে আমার বাবা এবং সংযোগী দৌড় দিয়ে চলে গেল আমি খুব কাছ থেকে সেই ঢিলের আওয়াজটা পেয়েছিলাম কারণ সেটা আমার খুব কাছে পড়েছিল কি দিয়ে ঢিল মারে সেটা দেখতে গিয়ে আমার পায়ে কে যেন ডেকে আমি পড়ে যাই আমি কৌতূহল হয়ে সেটা নিয়ে নিলাম একটু পরে দেখি বাবা ও সহযোগী দুটি গরু নিয়ে এসেছে তখন আমরা তিনজন মিলে বাড়ির দিকে রওনা দিই আমি প্রচুর কান্ত ছিলাম তাই বাড়ির এসে ঘুমিয়ে পড়ি ডায়েরিটা রেখেছিলাম আমার পড়ার টিভিতে পরের দিন একটু লেট করে ঘুমিয়েছিলাম এবং ঘুম থেকে উঠে তাই ফ্রেশ হয়ে কলেজে চলে যায় এবং কলেজে নোট করার জন্য খাতা বের করতে গিয়ে দেখি সেই ডায়েরিটা আমি ভাবতে থাকি এইটা কি করে আসলো আমি তো ডায়েরিটা টেবিলের উপর রেখেছিলাম ব্যাগে এলো কিভাবে তাই চিন্তা বাদ দিয়ে খাতা বের করে নোট করতে লাগলাম আমি কলেজ শেষ করে বাসায় গিয়ে ব্যাগটা টেবিলে রেখে ফ্রেশ হলাম খেয়ে রুমে আসতে দেখি ডায়েরিটা টেবিলের উপরে খোলা অবস্থায় রাখা আমি আবারও ভাবতে লাগলাম কি আছে এই ডায়েরিতে আমি কি ভুল দেখছি নাকি ঠিক দেখছি ঠিক তখনই ডায়েরিটা নিয়ে পড়তে বসি ডায়েরিটা প্রথম পাতাটি ছিল খালি দ্বিতীয় পাতাতে ছোট বাচ্চার একটা ছবি আঁকা ছিল তৃতীয় পাতাতে কিছু জিন বাদিত্বের ছবি ছিল এরপর কিছু পৃষ্ঠায় কিছু নোট নোট যেভাবে লেখা ছিল ঠিক সেভাবেই পৌঁছে ঘটনাটা শুরু করলেই শেষ করতে হবে এবং এক ঘটনাটি অবশ্যই সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য দুই চরিত্র কোনো সত্য তিন ঘটনাটি যে পড়বে সে দ্বিতীয়বার পড়ার সুযোগ পাবে না চার ঘটনাটি যেমন সত্য তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এভাবে আরও কয়েকটা কথা ছিল বাকিগুলি তেমন মনে নেই এত কিছু নিয়ম কানুন আর সত্য শুনে আমার পড়ার আগ্রহটা আরও বের গেল কিন্তু তৃতীয় শর্তটি শুনে খুব বেশি ভয় পেয়ে গেছিলাম আমি না পড়ে রেখে দিলাম রাতে ঘুমিয়েছিলাম হঠাৎ কি যেন পড়ার শব্দ শুনে লাইট জ্বালিয়ে দেখি ডায়েরিটা পড়ে আছে আমি হাতে নিয়ে দেখি ডায়েরিটা প্রথমে থাকা সে লেখাগুলো নেই আর অবাক করা বিষয় আমি যতটুকু পড়েছিলাম ঠিক ততটুকুই গায়েব হয়ে গেছে তার মানে লেখা পড়লে গায়েব হয়ে যাবে এমনিতে ভয়ের কিছু নেই আমি পড়তে শুরু করলাম ডায়েরিতে যেভাবে লেখা ছিল আমি ঠিক সেভাবে বলার চেষ্টা করছি আসামের একটি গ্রাম সেখানে ইব্রাহিম ও তার পরিবার থাকে ইব্রাহিম নতুন বিয়ে করেছে বাড়িতে কত আনন্দ কত উল্লাস ইব্রাহিমের সকল আত্মীয় স্বজন বেড়াতে এসেছিল এভাবে বেশ কয়েকদিন চলে যায় এবং গ্রামে হঠাৎ একজন মহিলা আসে এবং এই গ্রামে নাকি থাকবে সে 
এবং গ্রামের মরুলি সেই মহিলাকে এনেছিল মহিলাটি দেখতে অদ্ভুত ছিল কালো কাপড় পরে থাকতো সবসময় এবং চোখ মোটা একটা কাজল দিত ভয়ঙ্কর ভাবে তাকাতো এবং গ্রামের প্রায় মানুষ নাকি ভয় পেত সেই মহিলাকে মহিলা গ্রামে আসার পর থেকে অনেকে সেই মহিলার কাছে যেতেন এবং সেই মহিলা ছিল তান্ত্রিক এবং নাম ছিল জোহরা মহিলার ঘরে দেয়ালে শয়তান বা দৈত্য আকারের অনেক কিছু আঁকা ছিল এবং অন্ধকার ঘরে বোমবাতি জানিয়ে রাখতেন সবসময় সে মহিলা মাঝে মাঝে গ্রামে কিছু লোক নিয়ে কোথায় যেন যেতেন এবং ফিরে আসলে দেখতাম সকলেই অনেক কিছু নিয়ে ফিরে এসেছে যারা সাথে যায় তারা কিছুদিনের মধ্যে অনেক সম্পদের মালিক হয়ে যায় এভাবে কিছু লোক যায় কেউ ফিরে আসে কেউ বা থেকে যায় যারা ফিরে আসে তারা কোনোভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে আবার কিছু লোক মারাও যায় তারা সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় এভাবে পুরো গ্রামে জহুরার কবরে চলে আসে কালো জাদু বিদ্যা অর্জনের জন্য জহুরা শয়তানের পূজা করতেন গ্রামটি পুরোপুরি বদলে যাচ্ছিল জহুরার সঙ্গ দেয়া লোকগুলো দিন দিন শপথ বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর যারা জহুরার সঙ্গ না দিত তারা দিন দিন বিপদে পড়ত জহুরা তার ঘরে একাই থাকতেন কারণ শয়তান জহুরাকে একা থাকতে বলেছেন এভাবে পুরো গ্রামটি একটি অভিশপ্ত গ্রামে পরিণত হয়ে যায় আশেপাশের মানুষ লোকেরা এই গ্রাম থেকে অভিশপ্ত গ্রাম বলে জানতেন একদিন কিছু লোকজন খেলা করছিল হঠাৎ দেখতে পায় জহুরার ঘর থেকে অদ্ভুত আওয়াজ আসতে থাকে সকলে ভয় পালিয়ে যায় একটি ছেলে একাই সাহস করে দেখতে যায় এবং জহুরার ঘরে দরজা লাগানো ছিল আমি ছোট একটা ফাঁক দিয়ে ওকে দিয়ে দেখিয়ে জহুরা শয়তানের ছবি আঁকে এবং শেষটা দিয়ে কান্না করছে কি ভয়ঙ্কর ঘরের ভিতরে ছেলেটি সাথে সাথে ভয়ে বাড়ি চলে আসে কাউকে কিছু বলেনি ইব্রাহিমের বিয়ের প্রায় দুই থেকে তিন বছর পার হয়ে যায় কিন্তু বাচ্চা হচ্ছিল না গ্রামের শহরে অনেক ডাক্তার কবি রাজ দেখানো হয় কিন্তু সমস্যা ধরতে পারেনি এটা নিয়ে ইব্রাহিমের বাবা মা অনেকে রাগারাগি করতেন এবং ইব্রাহিমের স্ত্রী ফাতেমাকে অপয়া অলক্ষ্যে বলে অপবাদ দিতেন অনেক অশান্তি হচ্ছিল সংসারে ইব্রাহিমের পরিবার জোহরাকে পছন্দ করতেন না কারণটা ছিল কালো জাতু আর শয়তানের পূজা ইব্রাহিমের পরিবার পছন্দ করতো না গ্রামের এটি পরিবারের সন্তান হচ্ছিল না কিন্তু জহুরা চিকিৎসায় বাচ্চা হয়েছিল সেটা তো ওই পরিবার সহজভাবে নিলেও গ্রামের অনেকেই সহজভাবে নেয় নেই এভাবে আরও কয়েকটি বছর কেটে যায় কোনোভাবেই ফাতেমার বাচ্চা হচ্ছিল না ইব্রাহিম ফাতেমাকে অনেক ভালোবাসত তাই এই সমস্যার পরেও অন্য একটি বিয়ে করেনি কিন্তু সবাই চায় সংসারে একটি বাচ্চা থাকবে তখন ইব্রাহিম একদিন জোহরার কাছে যায় গিয়ে একটি বাচ্চার জন্য কথা বলেন জোহরা তখন কিছু শর্ত দেন সেই শর্তগুলো কাউকে বলা হয়নি তাই কেউ জানতেও পারেনি জোহরা ইব্রাহিমকে আমবর্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন আমবর্ষার যোগ্য করে বাচ্চার ব্যবস্থা করে দিবে আমবর্ষা আসতে অনেক সময় তাই ইব্রাহিম অপেক্ষা করতে থাকে এবং জোহরার কথা শুনে ঘরের সকলেই না করেছিল কিন্তু ইব্রাহিম কিছুতেই শুনছিল না জোহরা একদিন খবর দেয় আগামী পরশু দিন আমবাসা হতে চলেছে কিছু জিনিস ব্যবস্থা করতে পারেন জোহরা বলেন একটি শুকরের ব্যবস্থা করতে হবে তখন ইব্রাহিম রাজি হয়ে যায় এবং একটি শুকরের বাচ্চা ব্যবস্থা করে দেন এবং পরিবারে কেউ জোহরার কাছে সম্মতি ছিল না ইব্রাহিমের স্ত্রীরও রাজি ছিল না এক কথায় জোর করে জোহরের কাছে বাচ্চার জন্য দেওয়া হয় অবশ্যার প্রথম রাতে জোহরা আসে ইব্রাহিমের ঘরে জোহরা আগে পরে দেন নীরব একটি রুম রাখবে সে ঘর বাইরে আলো ছাড়া কোনো ঘর থাকতে পারবে না এবং জোহর আগে নিজের ঘরে সেই শুকরকে শয়তানের কাছে বলি দিয়ে দেয় সেই শুকরের রক্ত একটি বাটিতে করে নিয়ে আসে একটি রুমে জোহরা একা এবং ইব্রাহিমের স্ত্রী ছিল জোহরা ফাতিমাকে বিছানায় শুয়ে দেয় একটি জানালা ছিল সেই জানালাটা খুলে দেয় এবং বাড়ির আলো ফাতিমার শরীরে পড়ছিল জোহরা ফাতিমার পেট থেকে কাপড় সরিয়ে দেয় শুকুরের রক্ত দিয়ে পেটের ওপরে কি যেন আঁক ছিল ফুল মানুষের আকৃতির কিছু এবং লম্বা লম্বা কয়েকটা দাগ দেয় দাগ দিচ্ছিল আর শয়তানকে ডাকতে থাকে কোন সারা না পেয়ে জোহরা মাটিতে বসে পড়ে মাটিতে বসে শিসদার মতো করে ওঠে আর শিসদা দিচ্ছে শিসদা দিতে দিতে মন্ত্র পড়ছিল হঠাৎ জানালায় একটি আওয়াজ হয় জোহরা পচে যায় 
সে চলে এসেছে ঝোরা এ ফ্রিজ জিনকে ডেকে নিয়ে আসে জিন এসে অদ্ভুত ভাবে ফাতেমার সাথে মিলন করতে থাকে ফাতেমা বুঝতে পেরে যায় কিছু একটা হচ্ছে তখন চিৎকার করতে থাকে ইব্রাহিম তার মা বাবা বাইরে থেকে সকল কিছু শুনছিল ঝোরা তখন সেই শুকুরের রক্তগুলো ফাতেমার মুখে দিয়ে দেয় এবং জোর করে খাইয়ে দেয় এরপর ফাতেমার কোনো জ্ঞান ছিল না কিছুক্ষণ পর ফাতেমার জ্ঞান ফিরে পায় তখন ইব্রাহিম ফাতেমার পাশে ছিল জোহরা তার বাড়ি চলে যায় এভাবে পনেরো দিন চলে যায় এবং ঠিক পনেরো দিন পরে ফাতেমা বুঝতে পারে সে বা হতে চলেছে ঘরে সকলেই খুশি কেউ অবাক হয়নি বা চিন্তাও করেনি বাচ্চার খবর শুনে সকলে খুশিতে আত্মহরা হয়ে যায় ইব্রাহিম ও ফাতেমা অনেক যত্ন নিতে থাকে ফাতেমা প্রায় সময় অনুভব করত অদৃশ্য কিছু একটা আশেপাশে আছে ফাতিমা অনুভব করতে থাকে বাচ্চাটি খুব দ্রুত বড় হতে থাকে গ্রামের বলুপীরা ভালো করে দেখেন এবং বলেন বাচ্চার বয়স আনুমানিক পঞ্চম মাসে আট থেকে নয় মাসের মনে হচ্ছিল পুরো ঘরে ছিল ঘোষের আমেজ দীর্ঘ বহু বছর পর বাচ্চা হচ্ছে হঠাৎ জোহরা খবর দেয় ইব্রাহিমকে ইব্রাহিম জোহরার সাথে দেখা করতে চায় এবং জোহরা খুব আতঙ্কিত ছিল ইব্রাহিম জোহরাকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে আমাকে ডেকেছ কেন তখন জোহরা কাপা কাপা কণ্ঠা বলে বিপদ ভয়ঙ্কর একটা বিপদ অপেক্ষা করছে সামনে জিনরা এই বাচ্চাকে চাচ্ছে ওদেরকে ওরা চায় তোমরা বাচ্চাটাকে পেটে নষ্ট করে ফেলো তারপর সব শেষ হয়ে যাবে আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি এইটা খাইয়ে দাও বাচ্চাটা পেটেই মারা যাবে তখন ইব্রাহিম প্রচন্ড রেখে যান আর বলেন আমার সন্তান তুই মারার কে আর জিন জিন কেন আমার বাচ্চা নিতে চায় আমি আমার বাচ্চার কিছু কিছুতেই মারতে দেবো না কিছুতেই না জিনের শক্তি থাকলে আমার বাচ্চাকে নিতে বলিস এই পরে ইব্রাহিম চলে আসতে চাচ্ছিল তখনই জোহরা ইব্রাহিমের পায়ে ধরে বলতে থাকে এই ভুল করিস না ইব্রাহিম এইটা চিনের বাচ্চা জিন যেহেতু বলেছে নিয়ে যাবে তার মানে যে কোনো বললে নিয়ে যাবে জিনটা বলেছে প্রয়োজন সকলে মেরে ফেলবে তারপরেও এই বাচ্চাকে নিয়ে যাবে তাও ইব্রাহিম যেন মানছে না ইব্রাহিম জোহরাকে লাঠি মেরে ফেলে দিয়ে বাড়িতে চলে যায় সেদিন রাতে ইফ্রিজ জিন এসে জোরাকে অনেক মারধর করে আর বলে যায় আবারও ইব্রাহিমের কাছে যায় এবং আকুতি মিনতি করতে থাকে আর বলতে থাকে কিন্তু ইব্রাহিম নষ্ট করবে না ইব্রাহিম চাচ্ছিল পেটি নষ্ট করতে পারলে জিন ধরে নেবে এবং বাচ্চাটি মারা গেছে কিন্তু ইব্রাহিম নাছোর বান্দা সে কোনোভাবেই বাচ্চা নষ্ট করতে চাচ্ছিল না জোহরাও কোনো উপায় না পেয়ে ঘরে চলে যায় এবং শয়তানকে ডাকতে থাকে কিন্তু ইফ্রিজ জিন সেখানে জড়িত সেখানে আর শয়তানকে ইফ্রিজ নিজেই তো শয়তান শয়তানের বাচ্চা মানুষকে পেটে আছে আর শয়তান সেটা জীবিত চায় জোহরা তখন বলতে থাকে আমি এতদিন যাবৎ আপনার পূজা করেছি আর আপনি আপনি আমার উপর অত্যাচার করছেন জোহরা বুঝতে পারছিল না শয়তানের পূজা করে কোনো লাভ হয়নি শুধু শুধু নিজের ইমান নষ্ট করা আর দুনিয়ার আঁকিরা ধারানো কিন্তু তখন বুঝে কি হবে শয়তানের স্বামীর লোক শয়তানের সাথে জাহান নামি হবে এভাবে আরও একটা মাস কেটে যায় হঠাৎ মধ্যরাতে ফাতিমার প্রসব বেদনা শুরু হয়ে যায় কিছু মহিলা ডাকা হয়েছে সেদিন আকাশ কালো হয়ে ভয়ঙ্করভাবে বিদ্যুৎ চমকার ছিল তখন জোহরা বুঝতে পারে বাচ্চা আসার সময় হয়ে এসেছে জোহরা সেই বাড়িতে চলে যায় কিন্তু ইব্রাহিম জোহরাকে বেড়ে বের করে দেয় নিরুপায় হয়ে জোহরা বাড়ি ফিরে আসে জোহরা অসহায় হয়ে গিয়েছে শয়তান ও সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে বাচ্চাটি জন্ম নেয় এবং একটি মেয়ে বাচ্চা হয় পুরো আকাশ বাতাস যেন ভারী হয়েছিল জোহরা দেখতে পায় ইব্রাহিমের পুরো বাড়ি জিনেরা কেড়ে রেখেছে জিনের বাচ্চা মানুষের পেটে আনা কতটা বড় ভুল তা জোহরা বুঝতে পারছিল এর আগেও কয়েকজনের বাচ্চা দিয়েছিল কিন্তু এমন বিপদে পড়তে হয়নি এভাবে এই ফ্রিজ ছিল খুব শক্তিশালী কিন্তু ভয়ঙ্কর এবং বাচ্চাটির বয়স তখন তিন দিন মধ্যরাতে 
ঝোড়া লোকই ইব্রাহিমের বাড়িতে যায় অপেক্ষা ছিল রাতে কেউ বাড়িতে বের হয় নাকি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখে ইব্রাহিম বাইরে বের হয়েছে দরজা খোলা পেয়ে জোহরা সাথে সাথে ঢুকে যায় এবং দেখতে পায় ফাতেমা ঘুমাচ্ছে তাই সুযোগ পেয়ে বাচ্চাটিকে চুরি করে জোহরার বাড়িতে নিয়ে যায় ইব্রাহিম বাড়ির কাছে কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকে বাচ্চা নেয় এবং ইব্রাহিম বুঝতে পারে জোহরা হয়তো নিয়ে গেছে সাথে সাথে বের হয়ে জোহরার বাড়ির দিকে যেতে থাকে কারণ জোহরায় যায় বাচ্চাটিকে মারা যাক এবং জোহরা বাচ্চাটিকে একটি কাঠের উপরে শুয়ে শরীরে কিছু রক্ত মাখা ছিল রক্ত মাখিয়ে একটি ছুরি নিয়ে বাচ্চাটিকে মারতে যাবে ঠিক তখনই ইব্রাহিম এসে জোহরাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং সাথে সাথে বাচ্চাটিকে কোলে নিতে যায় তখন জোহরাও একটা কাঠ দিয়ে ইব্রাহিমের মাথায় আঘাত করে ফেলে দেয় ইব্রাহিম রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় তারপরও নিজের সন্তানের জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল জোহরা আবারও সেই ছুরিটা দিয়ে বাচ্চাটিকে মারতে যাবে ঠিক তখনই ইব্রাহিম ঝুরির পা ধরে ডান দেয় ফেলে দেয় এবং ছুরিটি ঝুরার অন্য হাতে ঢুকে যায় দুজনেই ক্ষত হয়ে মাটিতে পড়েছিল ঠিক তখনই বাচ্চাটা হাওয়ায় ভাসতে থাকে তার মানে শতান এফ্রিজ চিন এসে হাজির হয়েছে এবং হাওয়ায় ভাসতে দেখে ইব্রাহিম লাভ দিয়ে বাচ্চাটিকে কুলে নিয়ে নেয় সাথে সাথে ইফ্রিজ জিন ইব্রাহিমকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরে মারে এবং বাচ্চা সহ ইব্রাহিম দূরে সরে পড়ে যায় তখন জোহরা উঠে আবারও সেই বাচ্চার দিকে এগিয়ে যায় মারার জন্য ইফ্রিজ জিন জোহরাকেও মারতে থাকে বাচ্চাকেও মারার চেষ্টা করতে থাকে এ যেন ত্রিমুখী সংঘর্ষ হতে থাকে জোহরা ছুরিটি নিয়ে আবারও বাচ্চার কাছে যায় ঠিক তখনই ইব্রাহিম বাচ্চাটির নিচে রেখে জোহরাকে মেরে আহত করে বস্তায় ভরে ফেলে বস্তায় ভরার পরে ইব্রাহিম বাচ্চাটিকে নিয়ে বের হচ্ছিল কিন্তু তখনও জোহরা চিৎকার দিয়ে বলছিল বাচ্চাটিকে মেরে ফেলো না হলে অনিষ্ট হয়ে যাবে ইফ্রি চিনো এই কথা শুনে ইব্রাহিমের উপর ভর করে বাচ্চাটিকে রেখে রাস্তায় বাধা অবস্থায় জোহরাকে পিটিয়ে এবং কুপিয়ে মেরে ফেলে তারপর বাচ্চাটিকে নিয়ে যে হাঁটতে থাকে ইব্রাহিম জোহরার বাড়ি থেকে একটি কোদাল নিয়ে দেয় এবং সাথে করে নিয়ে নেয় নির্জন একটি জায়গায় বাচ্চাটিকে রেখে ইব্রাহিম মাটি করতে থাকে দুজনের পরিমাণ একটা কবর খুঁড়তে থাকে ইব্রাহিম কবর খোঁড়া প্রায় শেষের দিকে ঠিক তখন দূর থেকে ইব্রাহিমের বৃদ্ধ বাবা মা হেঁটে আসতে থাকে কবর খোঁড়া শেষ হলে ইব্রাহিমের বাবা মা নিজেরাই কবর কবর শুয়ে পড়ে এবং ইব্রাহিম নিজের হাতে নিজের বাবা মাকে জিন্তা কবর দিয়ে দিচ্ছে ইফ্রিদ ইব্রাহিম এবং ইব্রাহিমের বাবা মাকে বশ করে নিয়েছিল সকলে মৃত্যুর জন্য ছটফট করছিল ইব্রাহিম দুজনকে কবর দিয়ে মেরে ফেলে অবশ্যই সেই হাতে থাকা কোদাল নিয়ে নিজে নিজের গলা কেটে সেখানেই মারা যায় বাচ্চাটি সেখানেই পড়েছিল এদিকে ঘরে ইব্রাহিম স্ত্রী নিজেই নিজের গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যায় তার মানে এই বাচ্চার সাথে জড়িত সকল মানুষই এক এক করে মারা যায় ইফ্রিজিন সকলকে নিজেদের দিয়ে আত্মহত্যা করায় এরপর থেকে ওই বাচ্চাটাকে আর কোথাও পাওয়া যায়নি পুরো গ্রামে এই দৃশ্য দেখে হতভম্প হয়ে গিয়েছিল এক রাতে আকস্মিকভাবে জোহরা সহ ইব্রাহিম পরিবারের সকলে মারা গেল বাচ্চাটি উদা হয়ে গেল গ্রামের মানুষ এসব দেখে জোহরাকে দায় করছিল সকলে জোহরাকে ঘৃণা করতে থাকে জোহরের লাশ বন্দি থেকে বের করে মাটিতে পড়তেন এবং ইব্রাহিমের স্ত্রী এবং ইব্রাহিমের লাশও হতে পারে কারণ যারা আত্মহত্যা করত গ্রামে তাদের কোনো সম্মান নেই আত্মহত্যা করে লাশ পুতে দেওয়া হতো গ্রামের মানুষ ভেবেছিল সকলে কালোর এক অধ্যায় থেকে মুক্তি পেয়েছে কিন্তু তারা এটা জানে না সামনে পুরো গ্রামের উপরে ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করছিল বেশ কিছুদিন হয়ে যায় সকল কিছু স্বাভাবিক ছিল গ্রামে একটা নতুন বাচ্চা জন্ম দেয় এবং মধ্যরাতে বাড়ির উঠোনে জোহরা এসে বসে আছে কান্না করছে আর বলছে বাচ্চাটিকে মেরে ফেল এই বাচ্চাটি শয়তান নিয়ে যাবে বাড়ির লোকেরা আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেখে জোহরা বসে আছে সারা শরীরে রক্ত আর জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে কোপের ছিল ভয়ঙ্কর ভাবে বলছে বাচ্চাটিকে মেরে ফেল বাচ্চাটিকে মেরে ফেল ঠিক তখনই ইব্রাহিম এসে জোহরাকে মারতে থাকে কি বিভৎস ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য জোহরা ইব্রাহিম 
দুজনে মৃত কিন্তু সকলে দুজনকে দেখেছে সকলে ভয় দরজা জাগিয়ে দেয় কিন্তু বাহির থেকে ভয়ঙ্কর দানবের শব্দ হচ্ছিল জোহরা ও ইব্রাহিম লড়াই করছিল আর জোহরা চিৎকান দিয়ে বলছিল বাচ্চাটিকে বেড়ে ফেলো না হয় শয়তান আসবে এভাবে সেদিন রাতটা কেটে যায় পরের দিন ওই গ্রামের লোকেরা গ্রামের মোরলকে জানায় কিছু মোরলের কাছে কোনো সমাধান ছিল না জোহরা গ্রামের অনেককে উপকার করেছিল জোহরার কারণে অনেকের ধন সম্পদের মালিক হয়েছে কিন্তু সকলে জোহরার লাশটি মাটিতে পুঁতে দেয় তাই জোহরা তাদের উপরে রেগেছিল জোহরা প্রথম যে লোকদের সম্পদের মালিক বানিয়েছিল গভীর রাতে তার বাড়িতে যায় গিয়ে ডেকে বলে জয় বাবু বাড়ি আছো জয় বাবু কণ্ঠটি চিনতে পারেনি তাই দরজাটি খুলে দেখছিল কে নাচছে জয় বাবু হঠাৎ জোহরাকে দেখে চিৎকার করে পড়ে যায় পরদিন সকালে আশেপাশের লোকজন জয়ের বাড়িতে তার পড়ে থাকা লাশটা দেখতে পারে মনে হয় কেউ ঘাড় মোটকে মেরে ফেলেছে কিন্তু কি মেরেছে তা কেউ বুঝতে পারছিল না গ্রামের সকলে ভেবে নেয় জোহরা আত্মা অভিশপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সকালে গ্রামের মোরলের ভাতি যা গ্রামের রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল লোকজন ধরাধরি করে লোকটিকে ঘরে নিয়ে যায় লোকটি ব্যবসায়িক কাছে গ্রামে বাইরে ছিল কিন্তু কখন আসলো আর বাইরে কেন পড়েছিল তা কেউ জানে না লোকটির জ্ঞান ফেললো সকলে জানতে চাইলো কেউ হয়েছিল রাতে তখন লোকটি বলতে থাকে ব্যবসার কাছে প্রায় প্রায় সময় শহরে যেতে হয় ব্যস্ততার কারণে কিছুদিন শহরে ছিলাম কাজ শেষ করে রওনা দিলাম সকলে কিন্তু ট্রেন আসতে লেট করে ফেলেন ট্রেন আসে বিকালে ট্রেন স্টেশন থেকে আবারও গ্রামের দিকে বাসে উঠে এবং বাস থেকে নেমে গ্রামের দিকে আসতে মধ্যরাত হয়ে যায় কোনো লোক বা গাড়ি ছিল না তাই পায়ে হেঁটে বাড়ি আসছিলাম হঠাৎ পেছন থেকে একটা ডাক শুনলাম কণ্ঠটি অচেনা ছিল তাই অবাক হয়ে গেলাম এত রাতে মহিলা কণ্ঠ ডাকে এবং শুনে অবাক হলাম সাহস নিয়ে পিছনে তাকালাম দেখলাম রক্তাক্ত অবস্থায় জোহরা দাঁড়িয়ে আছে প্রথমে কান্না কান্না কণ্ঠ বলছিল আমাকে সাহায্য করুন আমাকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছে ওরা আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না জোহরা কালো জাদু করত তাই আমি আগে থেকে ওকে অনেক বেশি ভয় পেতাম বহন করে চেহারানের দাঁড়িয়ে ছিল জোহরা আর নিজ্জর গ্রাম রাত কবিতায় আমি অনেক ভয় পেতে লাগলাম হঠাৎ দেখলাম জোহরা পেছন থেকে ইব্রাহিম আসছে ইব্রাহিমের গলা কাটা এবং কাটা অংশ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়েছিল আমি দেখে অনেক ভয় পেয়ে গেলাম গিয়ে কী হচ্ছে আমার সাথে এটা কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারছিলাম না ইব্রাহিম এসে জোহরাকে মারতে থাকে এবং জোহরা চিৎকার করতে থাকে আমি ইব্রাহিমকে আটকাতে চেয়েও ভয় পেয়ে গেছিলাম এভাবে অনেকক্ষণ চলতে থাকে আমি ভয় তোর দিলাম আর কিসের সাথে যেন পাটকে পড়ে গেলাম পেছন ফিরে তাকে দেখলাম জোহরার ইব্রাহিম দুজনে ভয়ঙ্কর মানে হাঁটাহাটি করছে এবং কি ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা কি ভয়ঙ্কর আওয়াজ আমি ভয়ে একেবারে আতঙ্কিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আর ঠিক তার কয়েকদিন পর শুনতে পায় কিছুদিন আগে জোহরা এবং ইব্রাহিমের পরিবার সকলে মারা গেছে সকলে বুঝতে পারে অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য এভাবে জোহরা ও ইব্রাহিমের আত্মা এভাবে মানুষকে দেখা দিচ্ছে এবং ঘোরাঘুরি করছে কখন কার ক্ষতি করে দেয় ঠিক নেই তাই গ্রামের লোকজন তান্ত্রিক বা কবিরাজের খোঁজ করতে থাকে একদিন গ্রামে একটা ঘরে বাচ্চা জন্ম নেয় পরিবারের সকলে আনন্দ ছিল রাতে বেলা হঠাৎ উঠান থেকে চিৎকার শোনা যায় জোহরা বলছে বাচ্চাটি আমাকে দিয়ে দে না হয়ে শয়তান চলে আসবে ঘরের ভেতর থেকে সকলে বুঝতে পারে এটা জোহরা ছিল সবাই ভয় দরজা জানানা শক্ত করে ডাকিয়ে দেয় জোহরা দরজা আর জানালার জোর জোরে ধাক্কা দিচ্ছিল আর বলছিল বাচ্চাটি দিয়ে দে বাচ্চাটি দিয়ে দে এই বাচ্চা শয়তানের বাচ্চা দিয়ে দে ঠিক তখনই জোহরার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায় লোকগুলো দরজার ফাঁকা দিয়ে ইব্রাহিম এসে জোহরাকে মারছে আর চুল ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জোহরা চিৎকার করে ডাকছে ভালো চাইনে বাচ্চাটিকে মেরে ফেলো না হয় শয়তান এসে নিয়ে যাবে কি হচ্ছে গ্রামে গ্রামের মানুষ যেন ভয় আতঙ্কিত হয়েছিল যাদের নতুন বাচ্চা হবে তারা সকলেই দূর কোনো আত্মীয়দের 
ফের বাসায় চলে যায় কারণ যার ঘরে বাচ্চা হচ্ছে জোহরা সেখানে এসে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে জোহরা বেঁচে থাকতে অভিশপ্ত ছিল মরার পরেও গ্রামকে অভিশপ্ত করে দিয়ে যায় জোহরা যাদের ধন সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল আস্তে আস্তে সকলেই মারা যেতে থাকে এভাবে গ্রামের কয়েকজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে যায় এভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে যায় হঠাৎ একদিন দরবেশ গ্রামে প্রবেশ করে সে জোহরার খোঁজ করছিলেন এবং জানতে পারে জোহরা মারা গেছে তিনি গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকেন কবিরাজের নাম ছিল শেখ সাহেব কবিরাজ শেখ সাহেব কবিরাজ খুব নরম একজন মানুষ ছিল প্রয়োজনের বাইরে তেমন একটা কথা বলতেন না প্রতিটা সময় তিনি ধ্যানে থাকতো সারাক্ষণ দোয়া পাঠ করতেন আর তসবি পড়তেন গ্রামে এসেই তিনি বললেন শয়তানকে ডেকে আনলে তো অনিষ্টা হবে জোরা ছিল শয়তানের পূজারি শয়তানকে ঘুরি করতে যা যা লাগবে তাই করতো জোরা আমি অনেক শুনেছি জোরা কথা কত জায়গায় গণযুদ্ধ যুদ্ধ করেছে সকল জায়গায় জোরা জড়িত ছিল জোরা সাং শয়তান ইফ্রিজ জিনকে বস করতে পারতো সে ইফ্রিজ জিনকে দিয়ে সকল গণযুদ্ধ করত সে আমার ভয় এই না কাছে চলে গেছে আমি তার বস করা অনেক ইফ্রিদকে মেরেছিলাম আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি ওকে গ্রামের বলুন সবকিছু খুলে বলেন এবং এর থেকে মুক্তি চান তখন শেখ সাহেব বললেন আজকে রাতে সকল কিছু সমাধান করে দেবো ইনশাল্লাহ সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন আমার কিছু পবিত্র মাটি লাগবে পারলে কবরস্থান ও মসজিদের আশেপাশ থেকে আমাকে কিছু মাটি এনে দাও তখন সকলে মাটির ব্যবস্থা করে দিলেন পরিবারের একটা উঠানের মাঝখানে ছোট একটি গর্ত করল তারপর সেই মাটি দিয়ে সেই গর্তটি লেপে দিল কিছু শুকনা কাঠ বা লাঠির ব্যবস্থা করতে বললেন মোর সকল কিছু ব্যবস্থা করে দিল এবং সময় তখন সন্ধ্যা শেখ সাহেব কবিরাজ সেই গর্তে আগুন জ্বালায় আগুনের চারিদিক কিছু পানি ছিটিয়ে দেয় কবিরাজ দোয়া পড়তে থাকেন এবং কবিরাজের সাথে থাকা কিছু জিম হাজির করেন এবং হুকুম দেন গ্রামে অশুভ সকল শক্তিগুলোকে একসাথে হাজির করতে কবিরাজ দোয়া পড়তে থাকে কিছুক্ষণ পর জোহরা চিৎকার শোনা যায় জিনগুলো জোহরাকে শিকল দিয়ে বেঁধে এনেছে এবং কবিরাজের জিনগুলোকে অনেক শক্তিশালী ছিল জোহরাকে এনে একটা ছোট বৃত্তের মাঝখানে বসানো হয় জোহরা এসে চিৎকার করতে থাকে কবিরাজ সাথে সাথে জোহরার উপরে কিছুটা ছুঁড়ে মারে আর জোহরা চিৎকার করে ছটফট করতে থাকে একদম চুপ করে গিয়েছিল জোহরা একটু পরে ইব্রাহিমের আত্মাকেও ধরে আনা হয় সেখানে কবিরাজ সকল কিছু জানতে চায় জোহরা তার সকল কথা কবিরাজকে বলে তারপর ইফ্রিদের কাছে তার কথা জান নেয় তখন কবিরাজ বলে তারা দুজনেই পাপি ইফ্রিদ জিনকে দিয়ে শয়তান লাভ করতে চেয়েছিস ইফ্রিদ জিন নিজেরাই চেষ্টা করে মানুষের থেকে বাচ্চা লাভ করার কারণ মানুষ আর জিনের মিলনের শক্তিশালী জিন তৈরি হয় যারা জিন এবং মানুষ দুজনেই শক্তি প্রয়োগ করতে পারে আর তোরা তাকে ডেকে এনেছিলি শেখ সাহেব আরো বললেন তোরা বাপি পায় তোদের বাপ তোদের মেরেছে এমন পাপিদের আত্মা দুনিয়া হয়ে যায় বুঝলি কারণ তোদের বদ জিনেরা বস করে নিয়েছে তখন ইব্রাহিম ও জোহরা আত্মা মুক্তির জন্য অনেক চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু কোনো লাভ হয় না কবিরাজ দোয়া পড়তে থাকে আর সেই আগুন কিছুটা ছিটিয়ে দেয় সাথে সাথে সেই আগুনের পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে যায় দাও দাও করে জ্বলতে থাকে সেই আগুন তখন সেই জিনদের হুকুম দেন এই দুজনকে আগুনে ফেলে দাও সাথে সাথে সেই জিনগুলো জোহরা এবং ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলে দেয় ইব্রাহিম ও জোহরা আত্মচিৎকার করতে থাকে এবং এভাবে শেষ হয়ে যায় সেই গ্রামের কানো অধ্যায় গ্রামে তারপর আর কিছু হয়নি তবে গ্রামে জোহরার সাথে কাজ করার সকল লোকজন অসুস্থ হয়ে মারা যায় গ্রামের মরুলো কঠিন অসুস্থতায় মারা যান কালো জাদু আর শয়তানের পূজা করলে দুনিয়া একই রাতে সব কিছুই হারাতে হয় পুরো ঘটনাটা পড়তে পড়তে তখন যে ফজরের আজান দিয়ে দেয় বুঝতে পারছিলাম না আমি ডায়েরিটা রেখে শুয়ে পড়ি সেদিন অবশ্য কলেজে যাওয়া হয়নি দুপুরে ঘুম থেকে উঠে কৌতূহল হয়ে ডায়েরিটা হাতে নেই কারণ জেনেছিলাম পড়ার পর সব কিছুই নাকি উধাও হয়ে যায় অবাক করার বিষয় আমি দেখলাম একটি অক্ষর নেই সে ডায়েরিতে পুরো খালি একটা ডায়েরি আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং সাথে সাথে এই ডায়েরিটা রেখে দিলাম দুপুরে খেয়ে বাইরে থেকে বের হলাম ঘুরতে এবং সন্ধ্যায় এসে এসে ডায়েরিটা খুঁজতে থাকি আমি আর কখনো ডায়েরিটা খুঁজে পাইনি এই কথাটা আমি যাকেই বলি সবাই অবিশ্বাস করে অবিশ্বাস্য এক ডায়েরি তার ভেতরে আছে এক সত্য ঘটনা এবং 
এক ভয়ঙ্কর পরিণামের ঘটনা এবং লেখা উদাহ হয়ে যাওয়ায় আমি খুব আতঙ্কিত ছিলাম তাই আমি নিজে লেখার সাহস পাইনি এজন্য আপনার মাধ্যমে ভৌতিক কথায় প্রচার করলাম বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্পূর্ণ আপনার হাতে এই বলে তিনি ঘটনাটি শেষ করেছিলেন ঘটনার নির্মমতা আমি কল্পনা করেছিলাম আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সন্তান দান করে এবং যাকে ইচ্ছা তাকে নিঃসন্তান রাখে আল্লাহর হুকুমের বাইরে গিয়ে শয়তানের থেকে বাচ্চা নেওয়ার পরিণতি এত নির্মম ও ভয়াবহ হতে পারে এটাই তার প্রমাণ তাই আমি মনে করি আল্লাহ সন্তান না দিলেও বারবার আল্লাহর কাছে যান আল্লাহ খুশি হয়ে দিতেও পারে কিন্তু কোনো কবিরাজ তানজিকের কাছে গিয়ে সন্তানের আশা করবেন না আল্লাহ না দিলেও ক্ষমতা নেই বাচ্চা দেওয়ার কারণে তাই সন্তানের বিষয়ে এইসব কবিরাজ তান্ত্রিকের কাছে ভুলেও যাবেন না আশা করি ভালো লেগেছে সকলের কাছে ভালোবাসা এবং দোয়া কামনা করছি আপনারা আছেন বলে আমার ঘটনা কালেক্ট করার এবং দেখার শক্তি পায় ভালো থাকবেন জেসু ভাই ভালো থাকবেন শ্রোতা ভাই ও বোনেরা আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল আলিম বলছিলাম स्टोरी This is absolutely super amazing story. Super. Khubi joshi na story ta. Bo ami aki sathe bolte chai je erokom story ashle ami je pachhi etei amar jonno onek boro bishoy. Wa Abdul Halim bhai ache boli eta shombhob hoyeche. Ki oshadharon ghotona tini pathiyechen bhai. Oh my goodness. This is absolutely amazing. Super amazing story. Bishwas korun matha noshto ei ese story ta shune. असाधारण छो भाई एवं दुआ करी जो आप घटना सब समय मानस पागल मत सुनुक अबाक स्टोरी पढ़े सत्य हो चोरा कानो जदो जी की भयंकर जिन भाई गुडनेस That is beautiful story. And I guess I have to say that this story is my story. This is a dark story. I have to say that this story is a story. I have to say that this story is a story. I have to say that this story is a story. And I have to say that this story is a story. That is amazing. That is amazing. Super, super amazing. Bye. লাভ ইউ ভাই আপনার মতো এরকম অসাধারণ মানে স্টোরি টেলার পেয়ে আমি সত্যি গর্বিত গর্বিত ভাই সিরিয়াসলি বলছি দ্যাট ইজ সুপার মেসিং আশা করছি আপনার কাছে আরও ঘটনা আছে আপনি দেখে পাঠাবেন প্রতি সোমবার আমরা সবসময় শুনব হালিম ভাইকে ইনশাল্লাহ ওয়াট স্টোরি আসলে আমি ভুলতে পারতেছি না স্টোরিটা বেশি জুসছি না স্টোরিটা এনিওয়েজ আমরা কিন্তু এখানে শেষ করব এখন বেশি কথা আর বাড়াবো না বিকজ নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা এরপরে কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে চলে যাব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব ঘটনা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং আমি একটা একটা করে সেই ঘটনাগুলো পড়ে শোনাব সো এখন এই মুহূর্তে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি একটু পরে ফিরে আসব আমাদের ভৌতিকতা দুশো চুয়ান্নতম এপিসোডের দ্বিতীয় খণ্ডে ততক্ষণ মন্তব্য সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি সবাইকে